সুপ্রিয় শিক্ষার্থী শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আজকে নবম শ্রেণীর লাইভ ক্লাস কেমন আছো তোমরা ম্যাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি দেখো আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় চলছে আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে গতদিন কিন্তু আমরা কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর গঠন এ পর্যন্ত শেষ করেছি আজকে তোমাদের শিডিউলের মধ্যে আমি যেটা দিয়েছি উদ্ভিদ টিসু টিসুর অংশ শুরু করছি কোষ কোষের পরে টিসু এই টিসুর অংশের আজকে কিন্তু আমরা উদ্ভিদ টিসু কি এবং উদ্ভিদ টিসু কত ধরনের কত প্রকার এই টিসুগুলোর প্রকারভেদ নিয়ে কিন্তু আজকে আমার আলোচনা আজকের দিনে শুধু আমরা টিসুর প্রকারভেদ শিখব এবং পরবর্তীতে পরবর্তী দিনগুলোতে আমরা প্রতিদিন ভাগ ভাগ করে করব ওকে দেখো তাহলে শিখন ফলটা তোমরা সবাই খেয়াল করবে শিখন ফলে লিখে আছে দেখো উদ্ভিদ টিসু এবং এর প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবো এবং এর প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবো আসলে এই যে ফোটা গুলো বড় করে না দিলে আমাদের চোখে পড়ে না হ্যাঁ যেখানে যেখানে আর খেয়াল থাকে না সেইভাবে শুরু করি আমরা কোষ কাকে বলে শিখেছিলাম একটু পূর্ব পার যাচাই করিনি হ্যাঁ উষ্ণা ইয়াসমিন লিজা আমরা গতদিন কিন্তু নিউক্লিয়াস করেছি এবং নিউক্লিয়াসে আমি দেখলাম যে তোমরা খুব বেশি জন হোমওয়ার্ক পাঠাওনি আমি পুনরায় নিউক্লিয়াসের গঠনটাকে কি করলাম রূপে আবার পোস্ট দিলাম যেহেতু এখান থেকে আমাদের বড় প্রশ্ন আসে নিউক্লিয়াসের গঠন নিউক্লিয়াসের চিত্র তোমরা সেই জিনিসটা খুব ভালোভাবে পড়বা নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়াস কি কেউ কি বলতে পারবে লিজাকে প্রশ্ন করলাম নিউক্লিয়াস কি আমরা কোষ বলেছি যে জিতেহের গঠন ও কাজের এককে আমরা কোষ বলি আর টিসু হলো অনেকগুলো কোষ যখন একই জায়গা থেকে উৎপন্ন হবে এবং তাদের গঠন একই ধরনের হবে তাকে আমরা কি বলে থাকি কোষ বলে থাকি তাহলে আমরা না সরি তাদেরকে আমরা টিসু বলে থাকি একগুচ্ছ কোষ যখন একই জায়গা থেকে উৎপন্ন হয় এবং তাদের কাজের ধরন একই তখন তাদেরকে আমরা টিসু বলে থাকি আর যেহেতু এটা উদ্ভিদের দেহে এই টিসুগুলো অবস্থিত তাই তাদেরকে আমরা কি বলব উদ্ভিদ টিসু বলবো উদ্ভিদ টিসু আমরা কাকে বলছি তো যদি তোমাকে বলে উদ্ভিদ টিসু কাকে বলে তখন আমরা বলব যে উদ্ভিদ দেহে যে কোষগুলো একই জায়গা থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং তাদের কাজের ধরন একই তাদেরকে আমরা উদ্ভিদ টিসু বলে থাকি এখন উদ্ভিদ টিসুর প্রকারভে তোমরা এই চিত্রটা কিন্তু সরি এই ছকটা কিন্তু তোমরা নিজেরা তৈরি করবে আমার এখন তোমরা যদি চটপট লিখে নিতে পারো খুব ভালো কথা বা কেউ স্ক্রিনশট দিলে স্ক্রিনশট দিবে যে কোনো একভাবে আমরা মোটামুটিভাবে ছকটা তুলে নিব এখন দেখো যে উদ্ভিদ টিসু প্রথমত উদ্ভিদের বিভাজন ক্ষমতার উপরে কার উপরে ভাগ করে এই জায়গাটাতে আমরা ভাগ করেছি কিসের উপর বিভাজন ক্ষমতা বিভাজন ক্ষমতার উপর উদ্ভিদ টিসুকে কয়টা ভাগে ভাগ করা হচ্ছে বিভাজন ক্ষমতা বিভাজন ক্ষমতার উপর উদ্ভিদকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করছি এক নাম্বার ভাজক টিসু এক নাম্বার স্থায়ী টিসু বিভাজন মানে কি ভাগ হতে পারে তাহলে আমরা কি বললাম বিভাজন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ টিসু কয় ধরনের উদ্ভিদ টিসু দুই ধরনের একটা ভাজক টিসু একটা স্থায়ী টিসু তোমাকে যদি প্রশ্ন করে যে ভাজক টিসু কাকে বলে তখন আমরা কি বলবো যে টিসু যে টিসুর কোষগুলো বিভাজনে সক্ষম 
তাহলে এরা কি বলতো বিভাজনে বিভাজনে সক্ষম সক্ষম মানে বিভাজন হতে পারে তাহলে যে টিসুর কোষগুলো বিভাজনে সক্ষম তাদেরকে আমরা কোন টিসু বলবো ভাজক টিসু বলবো স্থায়ী টিসু বিভাজনে অক্ষম বিভাজন এদের অক্ষম विभाजन क्षमता हारिए फेले तक स्थायी टीस्यू ते परिणत है क्लियर हल विभाजन क्षमत भित्ति उद्भिदीसु क्यों बोलो विभाजन क्षमता विभाजन क्षमता विभाजन क्षमता भाग कर लाइन सक्षम तेजा भाजक टीसु बोली विभाजन अक्षम टीसु गो के स्थायी टीसु बोली बारे जटिल
যেমন হচ্ছে যে তোমার মধু এটা একটা ডিস্টারবিটি শুধু ধরো অনেক গাছকে গাছের ডাল ভাঙলে দেখবে যে দুধের মতো সাদা অংশ বের হয় এগুলো যেগুলোকে আমরা কি নিশ্চিত তরল হয় সেগুলো হচ্ছে ডিস্টারবিটি শুরু ধর তোমাদের মধ্যে বইয়ের ভিতরে এটা নাই তারপরেও জেনে রাখো যে নিস্ট্রাবিটি শুরু ধারণ হচ্ছে যেমন অনেক উদ্ভিদের গায়ার থেকে আঠা বের হয় ওগুলো আমাদের নিস্ট্রাবে টিসু ঠিক আছে সরল টিসু সরল টিসু আমরা কাকে বললাম কার কার মনে আছে একই ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত সরল টিসু একই ধরনের যে যে টিসু বা যে উদ্ভিদ টিসু একই ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত হয় তাদেরকে আমরা সরল টিসু বলছি বা আকার আকৃতিতে এদের এবং কাজ মোটামুটি একই ধরনের এই ধরনের টিসু গুলোকে আমরা সরল টিসু বলছি সরল টিসু কয় ধরনের সরল টিসু আমরা দেখছি দু তিন ধরনের সরল টিসু কয় ধরনের সরল টিসু তিন তিন ধরনের দেখো প্যারেন কাইমা দেখতে পাচ্ছ প্যারেন কাইমা আমাদের তিন ধরনের একটা হচ্ছে আমাদের প্যারেন কাইমা কোলেন কাইমা স্প্রেন কাইমা এখন খেয়াল করবে প্যারেন কাইমা টিসু গুলোকে আবার আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করে থাকি এখানে কিন্তু কোলেন কাইমা না এটার নাম কি ক্লোরেন কাইমা
বেদুনে রস কিনি সবই দিছ হবে দাদা ক্লাসটা কইলে বেদুনে রস কিনি সবই দিছ হবে না না বেদুনে রস কিনি সবই দিছ না ওটা এক ধরনের লয়েম টিস্যু এরকম আর ও তোমাদের কি আমি সবই বলিনি সেটা দেখো যে কই টিস্যুর একটা নাম দিয়েছি জটিল টিস্যুর নাম কি জটিল টিস্যুর আরো একটা নাম দিয়েছি পরিবহন টিস্যু मन पानी जाए जल पतार मध्य पानी पोछे लिखे ना समस्या <laughs> ग्रुपे पोस्ट कर दिवे 
তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ